欢迎收看热门影视今天的精彩内容。哎呦呦呦！停停停停停停停停停停停！哎呦呦呦呦！等会儿等会儿等会儿，等会儿等等会儿等老子撒泡尿去。他娘的，老子撒泡尿，你们提什么裤子？蹲下！撒完了，把裤子提起来。八路爷，饶命啊！哪儿的？我们不是这个地方的，刚调过来的。兄弟，我认识你，之前是小新庄的二六子，后来鬼子抓爹把你们抓到炮楼子里来了。你以为你穿上这身皮就可以祸害老百姓吗？万一小鬼子走了，你们还指望谁呀、啊？你们家人是不是得替你们背黑锅呀？爷，你到底想干啥呀？我这脑袋是是抹鼻涕用的。你你你给划个道，我们照做不就得了？啊，这还说了句人话。我问你，你为啥要抢人家三边台的粮食啊？爷，不是我们要抢的，是皇军。啊，不不不不，是鬼子，鬼子下的命令。让我们看到八路军来之前，就把粮食全收下来，交上去。抢多少村啊？爷，天地良心啊！我们今天第一天出来，就碰到你们了。你听好啊，下次再让你十三爷知道你欺负老百姓、为非作歹，你跑到哪儿，爷都会扒了你的皮，给你长出来。听到了吗？记住了，记住了，滚！哎。是是是，爷，粮食可以给你们，枪能不能给我们留下呀？要不然，枪没了，回去之后，鬼子会扒了我们的皮的。还敢要枪？哎，哎，兄弟，枪可以拿走，啊，但是脑袋得留下，是不是啊？哎，你觉得你是要枪好呢，还是要脑袋好啊？爷爷，要脑袋，要脑袋，这可是你自己说的啊，我们没逼你。啊！喂，啊，是是是是是，这咋办呢？你说？别着急，别着急，别着急。这是怎么了？同志，我从地里一回来，就发现家里少只羊。哎呀，大哥，您会不会是记错了，或者放羊的时候丢了一只啊？不会的，我们家就三只，还丢的是那只大的。我们这村里啊，从来没出现过这种事情。是不是咱们部队的同志给牵走了？老乡，你放心，如果是我们的人拿的话，我绝不护犊子，一定帮你把这事查清楚。那拜托您了啊！老罗，吩咐下去。大哥，您别一个班一个班的查。是。大哥，大哥，大哥，娘，哎，真的很香啊！大哥，你来的刚好，你也跟我们一块开开荤。今天老子先给你开开荤。大哥，大哥，你干啥呀？我他娘的毙了你！哎，大哥，不要，不要，不要，大哥，不行啊，大哥！你这个小王八蛋，你也学有本事了是不是？敢去偷了，你给老子丢尽了脸！我毙了你！别呀，大哥。你快走啊！快走！大哥，这个，大哥，大哥，不喊，站住！大哥，大哥，不喊怎么回事？别拦我！大哥，今天老子就打死他！猛哥，过来，把枪放下！到底怎么了？跪下！跪下
赵贵海，好汉做事好汉道，守着大家伙的面，说说，到底怎么了？连长，指导员，我偷了老谢家的羊，给兄弟们打牙祭了。贵海，你怎么能这么做呢？我之前白教你了吗？不是，我就是看兄弟们每天都吃不饱，走路腿都打弯，还有我就是想你他娘的就去偷嘛！你给老子就近了脸！老子今天必须防哥！现在是八路军了，不能拉枪，对准自己的战士。哥，你现在是八路军，你不能随便处理自己的战士。八路军有自己的纪律。你今天说什么都不行，人是我带来的，该怎么处置我就怎么处置。我先毙了他！哥，哥，羊是我偷的，我给你丢人了。一人做事一人当，你就毙了我吧。大哥，大哥，大哥，海哥偷羊不只是为了兄弟们。二哥知道伤员们每天都是吃着红薯，一点营养都没有。二哥是想炖点肉给他们补补营养。二哥是好心啊，大哥。对呀、啊，是啊，大哥。哥，赵贵海同志是犯了错误。但是他也是出于好心，我们应该教育批评他。现在，他既然是五连的兵了，具体怎么处置，我们还是听连长的吧。老乡们，羊是我们的战士偷的，这件事儿是我们做的不对。在此，我代表全体八路军，向你们赔个不是。这羊啊，本来就是给你们八路预备的，可能这羊一丢啊，是我有点着急了。这事儿，你可千万别怨他，你们别处罚他了。哎，老乡们，我们八路军有我们的纪律，这件事儿啊，我们一定会好好交代的。贵海，这事儿啊，确实是你做错了。二若，有，派人把他看着。嗯，关他十天禁闭。是。指导员，你看，这样处理可以吗？在禁闭期间，赵贵海同志罚抄三大纪律八项注意五十遍。小刚二旺，你先起来吧，怎么不早说呢？差点毙了你，走连长，怎么了？连长，前面发现一堆二狗子，还压着两车粮食。看我干啥呀？劫呀！走。把枪放下！把枪放下！哎呀，原来是友军啊！你们这是干什么呀？你们是哪个部分的？我们是五十二军的。五十二军？您不在济南好好待着，跑到这儿来干什么？哎，你是马连长吗？你认识我呀？马连长，我是丁玲，丁医生啊。那个时候。你不是带着团到我们那儿参观学习过？当时水土不服，起了一身荨麻疹，还是我给你开的药呢。哎呀，丁玲医生是你呀、啊？那你们是关镇山的兵？是。这个马连长就是三道梁子战役的时候给咱们打狙击的。是你们呀？是是是是是，兄弟们，把枪放下。
我说你们俩人怎么了？自打见了这个马连长，怎么鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的？啥情况？就是这王八蛋。上次我们打鬼子，说好了替我们顶一个口子，结果人跑了，害得我们差点被鬼子包了饺子。哦，行了吧，人家是国军，毕竟不是咱自己人，替咱挡一阵子也不错了。最后不是把枪和子弹也全都留给咱们了吗？你咋还帮人家说话呢？这说好了的，半道人跑了，这是老爷们干的事儿吗？<笑>小刚说的有道理。你说这打一半就跑了，是过分啊？你看，这么说，你们又打回来了？啊，你们八路军的游击战，对付鬼子确实管用。我们蒋委员长号召各战区展开游击战，我这也是响应蒋委员长的号召嘛。既然你们是回来抗日的，那为啥要抢老百姓的粮食？抢？武连长这话说的可就不好听了。不是抢啊，不是抢，那粮食从哪儿来的？武连长，你这是误会了。我呢是刚巧路过，看到一批二鬼子压着粮食，那我们总不能眼睁睁着看着他从我眼皮底下大大方方的过去吧？<笑>既然你们这些粮食是从二鬼子那儿抢来的，就赶紧还给老百姓嘛！老百姓还指着这些粮食过冬呢。粮食呢，一定会还，但我只能还一部分。为啥？实不相瞒。我们这一次来冀中，是来收军粮的。武连长，武连长，隔壁村刚刚被鬼子扫荡了，乡亲们存的粮食都被日本人抢走了。我觉得是这样，正好趁鬼子还没把粮食运走，咱们得赶紧抢回来。丁玲说的对，咱们就抢附近鬼子的粮食，绝对不能让他们把粮食运走。武连长，这地儿你熟，你们人又多，怎么干，你们就指挥我，我们全力配合。可不敢，别到时候人又跑了，剩下我们这帮傻小子跟鬼子死磕。行了，小高，别计较那些事儿了。我相信马连长。哎，咱们现在手头上还有多少个铁西瓜？也就三四个吧。怎么不多造点呢？我咋造啊？一没铁，二没炸药，我能咋造？嗨，鬼子县城的铁路不在那儿躺着呢吗？那都是县城的铁呀，也看不到吗？这个是容易啊，可炸药呢？那鬼子能送给我？啊？炸药更没问题了，这不是有马？连长的吗？啊？啊，行，那个炸炸药我来解决。嗯，好，齐了。明天就这样，你就赶着车，在鬼子眼皮底下溜达一圈。哎，太君，前面发现几个八路赶着两辆马车，专门拉草药和军粮的，我怕他们是帮老百姓托运的。赶紧回来向您报告！大哥，出发！当鬼子一旦出去抢粮食的时候，你带你们排的人，把铁西瓜给我全都铺在路上，我还让他们只能出，不能进。老罗，你带人跟咱百姓，看着时机想办法，在里面控制住二狗子。哎呦！哎哎，怎么了这是？怎么了这是？怎么了？哎呦！看看这！哎呦！哎呦！我肚子！哎，没事没事吧你？哎呀，怎么回事？啊？哎！哎哎！哎，动！回到！回到！九点这边，朱连长，你们去撤。好。
鬼子来了。好，快，撤！好，撤！把钱走，把车留下，撤！快！你们什么人？把车放下！带人先打前半场，你看准时机。我们快不行的时候，你再看我。只有这样，才能拖住他们半个时辰。好，跟我走。准备。打。取几个八路残部，就把你们打得溃不成军。仓库被毁了，粮食被抢走了，你们俩还有什么颜面站在我的面前？现在我们已经被他们玩弄于股掌之间了。滚这下可好了，咱们把这些粮食分给老百姓，他们肯定高兴坏了。连长，连长，连长，怎么样？这一仗可过瘾，一个兄弟没伤着，打死了二十多个鬼，还有一个少佐，就是咱的地雷有点猛，炸坏了不少枪，就捡回这么几个好用的。行啊，只要这买卖做的不赔本就行。来，把这些三八大盖。咱们连围墙的战士换上去，让他们把旧枪再发给村里面没有枪的村民。丁医生，这边这枪给你了。好，走。好嘞。乡亲们，小鬼子从咱们这儿抢的粮食啊，我们八路军又给咱们拿回来了。只要在这儿登记一下，就都可以领回去了。乡亲们呐，人家八路军才是真正保护咱们自己老百姓的队伍。得感谢他们呐，乡亲们！哎，对对对对，得感谢他们。同志啊，我那个不争气的儿子，老婆子让参加八路，您收不收啊？杨大爷，只要您孩子不怕苦，不嫌他累，我们八路军一准收。嘿，好好。哎，我想让我儿子当八路，怎么办手续啊？哎，你们八路军要妇女吗？我儿子十六了，行不行啊？我让我儿子也当八路去。谢谢乡亲们这么信任我们。只要你们不怕孩子们吃苦受累啊
，我们八路军全都收。好，好，好，好，好，好，好，走，咱搬粮食去吧。好，乡亲们，来，好，搬粮食，搬粮食。这八路还真得民心呢。之前抢粮食带回来十几个二狗子，现在又有这么多老百姓拥护八路。再看咱们，想征兵就得去靠抓壮丁。我就想不明白了，他们都穷成这样了，这老百姓怎么那么喜欢他们？很简单，他们专为老百姓做事儿。出头，换谁，谁不支持啊？得民心者得天下呀，这个道理咱们圣风也明白，只不过是他们每天忙着花天酒地的，根本就没时间关心前线老百姓的死活。哎，照这么下去的话，用不了多久，咱们也得跟着进贡了。你们几个怎么回来的？我们几个是骗他们说，呃，要回家，这才把我给放了。啊！谁让你把他给杀了？啊！啊，大嫂，不不，他们该死，他们办事不利呀、啊！你说他们这么多人，居然能把粮食给抢走了？他们该死，活该呀、啊！拉萨啊，你很聪明啊啊！不不不，但是耍小聪明，也未必保得住性命。不敢，我不希望再有下一次。啊，不会。说对，嗨，再去慢走。大哥，咱们就这么贸然去救国军找冯宝，那能行吗？那冯宝他狗屁都不是，他在他们那儿话都说不上。你说大哥，我们找他有什么用啊？什么用？我当然有用了。他们有人有枪吧？咱们把他的人和枪收了，随便封他个什么手炮楼的官。你说这买卖，咱们是不是有赚不赔呀、啊？对对对，大哥，大哥，你说他约我们到这儿来谈话，这儿能谈什么话呀？你说他会不会使什么坏呀？瞅你那个怂样啊！有你大哥我在，谁吃了雄心豹子胆啊？敢给我们玩阴的！哎，大哥，别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别请问你们都是哪路神仙呀？呃，报报个腕儿啊！天天上几颗星啊？我们不是土匪，用不着说行话。啊、原原来原来是个大美女呀！哎，你你你是谁呀？抗日救国军。司令，哎，不是不是，那什么，我大侄女，大烟花。你，你就是抗日救国军的大大烟花。哟，原来马旅长听说过我呀，那这事儿就好办了。听说过，哎，听说过，不过就没想到，救国军的大烟花，原来是神仙姐姐下凡啊。用不着这么夸奖吧，神仙姐姐，你你这唱的哪出啊？你找我马棍，不至于这么把我们请过来吧？马旅长，您可是大忙人，我不用点手段，怕是请不出来呀。我马棍是挺忙的，别人请不动。不过神仙姐姐你就不一样了，只要你言一声，我马上就来呀。废。废废什么神话呀、啊！啊，大大司令，弄死他完完完了！马旅长，你也看见了，我这手下可没那么多耐心。咱还是说正事儿吧。你抓我二叔干什么？你二叔？冯跑？谁抓他了？你们抓他了吗？没没没没没！我想起来了，就是昨天晚上
，我请他喝了顿酒啊，啊，喝酒啊，我这可是第一次听说喝酒还有绑着去的。那喝酒怎么喝到现在还没回来呀、啊？昨天喝完了，我想起来了，昨天晚上天太晚了，你二叔指定是在城里那个，<笑>他都知道了，醉花楼，他睡了一宿啊。我我估计呀、啊，这这这会儿已经到家了。凭什么信你啊？不是，哎，这兄弟，你怎么能这么说话呢？我马贵的为人谁不知道？再说，我这偶尔的撒个谎，我也不能对神仙姐姐您撒谎吧？大司令，大司令，大司令，去吧旅长，哎，这次虽然是个误会，哎，对对对，但你也知道我大烟花是什么人。我知道，是神仙姐姐。你这一天到晚在日本人屁股后面跟着，可千万别干什么伤天害理的事儿。没有啊，没，没没没。我们大哥他从来不干伤天害理的事儿。没有啊。要让我知道了，我大烟花第一个饶不了你。哎，不不不，神仙姐姐，我不是那人。记住了啊。哎。撤！啊！撤！哦，撤！哎呦，这小心脏！哎，神仙姐姐，慢走啊！改日我请你喝酒。我说你们干嘛呢？干什么呢？哪有西藏有黄金？你们知道吗？你们还相不相军人？怎么回事？像什么样子？来，大哥，这小娘们还真辣呀，太厉害了。辣是吗？老子我就好这口了。是，早晚是我的人。那必须的。快吓唬我！昨天我是费尽了口舌呀，那五十三还是不肯松口，最后还想出来要用咱们的枪去换他们的粮食。这帮土八路真是穷疯了，这种招他们都想不出来。咱们规定的期限，可马上要到了，得赶紧想其他的办法呀。连长，要实在不行，咱们就把八路军的粮库给劫了。不行。这五十三不管怎么样，对咱们不错，咱不能恩将仇报。这再说了，咱们就这么点人，这万一要是发生冲突，咱也占不着什么便宜。还是想想别的办法吧。报告，说出去侦查的兄弟抓了一个蛇头回来，走，看看去。酒池口，我。老臣欲知是从头进往的后、啊啊嗯啊啊。花回来了，花啊！我这一回来，我就听说你去劫马棍，我这不赶紧派人去找你。咋了？你还怕我给他杀了？不是，我是怕你出点啥事儿。嘿嘿，花啊，你对你二叔真够意思，你二叔没白疼你啊。那当然了，你是我在这个世界上唯一的亲人，我能不心疼你吗？嘿嘿嘿嘿哎呀，对了，嗯，花啊，我今天不光和马贵喝酒，还聊了点别的。聊什么了？我跟你说啊。马贵
给咱指了一条财路。什么财路？我跟你说啊，咱是不是跟马贵联合做点买卖？二叔，咱这队伍叫啥？你没忘吧？马贵他是个狗汉奸，你让我跟他合作，你觉得合适吗？大侄女，他是狗汉奸的头不假，可是他那也是中国人呢。他在日本。二叔，你别说了，我也累了。我告诉你啊，这件事情以后别再跟我提。哎，这，哎哎，花，你这。你说咱爷俩这不是商量的吗？王连长，哪来的情报啊？我之前派出去一个侦查的弟兄，发现了一个落单的二狗子，就给抓回来了，从他嘴里抠出来的。这么巧？这要是撞了大运啊，那想要啥就来啥。<笑>之前我去过那儿，没发现那里有粮仓啊。那也许是你们之前没看仔细，或者是鬼子这几天刚见的呢。就这么几天。能建那么大一个粮仓啊？那还不简单吗？就临时找一个地儿，把粮食往那儿一堆，不就完了吗？咱现在就别疑神疑鬼的了，赶快想想，怎么把这块肥肉给吃下去。我派人查过了，他们那儿的守卫啊，特别的松懈，只有一个队的兵力，还有一个连的二狗子。嗯，你们怎么看？我觉得有些蹊跷，这么重要的粮仓，小鬼子怎么会那么轻易的暴露给咱？还有，上次小鬼子吃了亏，应该不能松懈才对呀、啊。我觉得我哥说的对，就算这个情报是真的，可我们上次偷袭成功是因为鬼子放松了警惕，现在鬼子还让我们进去，他们也不会这么傻吧？不加强警备吗？你们八路这是咋了？这回咋还缩手缩脚的？那还眼睁睁看着这块肥肉就放这不管？不是不管，只是我们不能随便的听信一个二狗子的一面之词。这毕竟是百十来号人打仗啊，我觉得还是先派人探探清楚再说吧。还探呀、啊？我这几天可就要交差了，没工夫耽搁了。这件事儿确实有些蹊跷，我们还是先查清楚以后再说吧，不能拿弟兄们的命开玩笑啊。行，那你们好好想啊。这五十三是无利不起早的主，秤砣掉地上都能当金疙瘩，这么大个粮仓放在那儿，他怎么会不动心呢？还也许是八路想自己把这块肥肉吃下去，那怎么办？连长，咱们不能眼看着到嘴的肉，让八路抢去吧。这五十三是条饿狼，咱们也不是绵羊。通知弟兄们，明早集合，我就不信了。没有八路军，我们就吃不下这块肥肉。命令部队，转向马家铺。大嫂，我们为什么要转向马家铺？刚刚得到情报，有军队正在向马家铺移动，跟我预想的一模一样。拖把路还是上钩了。大嫂，要不要我带一队人去截杀他们？不，放他们进城。你说这个马连长啊，就这么悄悄的走了，连个招呼都不打。我估摸着是去了马家铺，怕咱们拦着，没敢吱声。这也太不地道了，这都第二回了，上回也是一声不吱就撤出阵地了，也没告诉我们一声。中村诡计多端，很有可能是他设的圈套。如果这真是中村设的局的话，那老子。还真得去会会他，怎么着也不能看着国军送死。再说我们五连跟中村有那么多的血债
，这笔账，我们也该做一个了断了。连长，这你可得冷静了。谁不想找中村报仇？但是如果他设了圈套，肯定就做了充分的准备，等着咱们往里面钻呢。现在带兄弟们去，闹不好全部都得赔进去。圈套怎么了？他就是长三个脑袋，要啃我五十三的部队，他牙口得好啊。行了，咱们时间紧迫，就不争论了，都去准备一下，马上出发。一举歼灭，可是他们都是国军的壮手，没有八路军。土八路居然没有出现，这不合情理一支一百多人规模的八路军正在赶来。土八路，终于还是上钩了。这是消灭八路最好的机会，这一回要一举消灭八路军。嗨，大嫂阁下，要不要我们在城外设伏？直田军，我一直在想，如果你穿上国军的衣服，会是什么样子呢？司令让我出来遛遛遛你吗？那是因为在救国军里，大司令最信任我，我呀。哎，二二二二来，那你说，大司令他喜不喜欢我我我呀？喜喜喜喜欢啊？哎，妮子，带带带带着，撒撒撒泡尿尿尿。问你什么，你都不不不知道。你说是你重要还是我我重要？说说说话。哎，哎，哎。
报告，发现马连长他们好像攻下马家铺了。大哥，不会是全套吧？你真的看清楚是马连长他们吗？看清楚了，他们穿的都是国军的衣裳。完了，让他们捡块大肥肉，我们得被笑话死。嗨，走吧，好歹咱也算是赢了。虽然没碰到中村那狗日的，但咱也不能白来啊！刚好帮他们扛扛粮食。好，走，走。马连长，行啊，这么点人就把马家铺给打下了。哎，不就打下个马家铺吗？看给他牛的，爱打不理他。不对啊，他们身上怎么有那么多血呢？打那么大场大仗，身上哪会干净？一些树木，把这个坑填紧。是。所有人听好了，一会儿，老兵在前面站着，新兵跟在后面。老兵顶不住的时候，新兵再冲上去。明白了吗？明白。准备行动田军，我们的对手真是顽强，垂死挣扎罢了
，命令所有兵力发动冲锋。大佐，我们是不是应该先火力侦察一下？我们的炮兵还没有就位，是不是要再等一下？这是战场，不是作战实习。执行我的命令。嘿。都听好了，等离近了，咱们再开枪。现在冲锋，对我们的伤亡会很大，而且我们现在的兵力也不足以支撑这样的冲锋。我得必须不断的给巴鲁施压，否则他们就会借机突围。以前我们吃这样的亏还少吗？命令：五强境内所有据点和炮楼，只留必要的兵力，其余的全部赶过来支援。最多一个小时之内必须赶到。谁要是预期不到，不管什么原因，格杀勿论。大佐阁下，这样太危险了。如果把据点的兵力说出，我们很可能会遭到八路的偷袭。是天君。另外，再派一小队人绕到八路阵地背后，断绝他们的退路。鬼子撤了，咱得把伤员抬下去，咱们也撤吧。连长，连长，连长，咱们身后有鬼子，咱的退路被鬼子堵了。大佐阁下
，我们的部队伤亡太大了。援军位置还没到，已经在路上了，还有半个小时才能到。我们阻断八路军的退路的兵力太少了，如果八路军选择突围，他们很可能会突围出去。我们得赶快想个办法。朝鲜五十三，什么？您不是对五十三恨之入骨吗？为什么要招降他？我不是真的要招降他，我是为了要稳住他，给增援部队争取时间。十三，咱们趁小鬼子断后，兵力不足，带着队伍冲出去。我也是这么想的。我带着队伍冲到前头，你断后。凭啥呀？你是副连长，怎么冲到我前头去的？嘿，你小子，像你二哥。连长，有个小鬼子举个白旗过来了。你们看，我是代表中村大佐来和贵部指挥官谈判的。这场面看着好熟悉呀、啊，老哥，这狗日的打不过，投降了。没错儿，行了，告诉中村那狗日的，投降可以，让他爬过来。把我们挨个叫成爷爷，老子我就饶了他！混蛋，你们已经被包围了。中村大佐，给你一次活命的机会，只要你们放下武器投降，中村大佐会考虑给你们合理的条件。是不是要给我们个官当当啊？那只是一部分。有什么话你可以直接说。老哥，日本人当时对唐金荣。是不是也这么说的呀？没错儿，这一帮畜生，打不过就会耍这个。哟，那我要是答应了，你不又成了二狗子了吗？我踢死！行了，你先替我给那狗日的带一个话。什么话？呃给我听好了，想让你十三爷投降，可以。你先把你的脑袋给我砍下来，当头劈过来。你十三爷，就饶你狗日的不死。已经到位了，命令炮兵开炮，把八路军的阵地夷为平地。不要让我们的炮火覆盖每一寸土地。记住，是每一寸土地。天军，八路军现在就要突围了。我命令你带上预备队，给我死死咬住他
，我要把五连赶尽杀绝。